ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் எக்ஸாம் செய்யும்போது அதாவது ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் எலிவில் செய்திருக்கேன் சரி இவர் செய்யும்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் எனக்கு வந்துச்சு அதை பற்றி ஒரு தடவை சொல்கிறேன் சரி இப்போ சாதாரணமாகவே தெரியும் ஃபிசிக்ஸ்னால் சாதாரண பாடங்களை விட நார்மல் ஒரு இன்னொரு மேத்ஸோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மீதி எல்லா பாடங்களை விட ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது கணக்கு பேர் பயப்படுற பாடம் தான் சரி எல்லா பேருக்கும் அந்த பயம் இருக்க தான் செய்யும் சரி அதை பற்றி எப்படி நாங்கள் அதை ஈஸியாக கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் சரி அதுக்கு முதல் நான் ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நான் ஏலிவில் எக்ஸாம் செய்திருந்தேன் சரி இதில் பார்த்துட்டா இப்போ எனக்கு ஃபிஸ் வந்த ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு சரி எல்லா பேருக்குமே அது கஷ்டமாக தான் இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்ட் ஒன் வந்து எப்படி செய்யறேன்னு பார்ப்போம் சரி நான் ஃபஸ்ட்டாக போய் பார்ட் ஒன் செய்ய இருக்கேன் இந்த பார்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கல்விகள் தெரியும் சரி ஐம்பது படி எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நூறு மார்க்ஸ் டோட்டல் நூறு மார்க்ஸில் ஐம்பது மார்க்ஸ் பார்ட் ஒன்னால் தான் கிடைக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன்ல என்னவா இருக்க போகுதுன்னு ஒரு முப்பது கேள்வி உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சதாக இருக்க போகுது ஆகவே இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த முப்பது கேள்வியை உங்களால் செலக்ட் பண்ணி அதாவது உங்களுக்கு சரியாக தெரிஞ்ச கேள்வியை சரியாக கட்டாயமாக மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் அதோட பார்த்தீங்கன்னா தியரி பேஸ்டான கேள்வியிலேருந்து இருக்கும் டிரெக்டாக தியரியிலேருந்தே கேட்டிருப்பாங்க அந்த கேள்விகளெல்லாம் நீங்கள் சரி எடுக்கணும் என்ன பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து முப்பத்தாறு மார்க்ஸ் தான் வந்துச்சு என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் முப்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பதுக்குள்ளே தான் மார்க்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னு தெரியும் நான் முதல் பத்து கேள்வியில் மூன்று பிள்ளை விட்டுருந்தேன் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நான் கடைசி பாட தியரி ஒன்றுமே ஒழுங்காக படிக்காமல் தான் போனேன் ஸோ அதனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா எனக்கு அந்த கேள்வியை பார்த்து டிரெக்டாக தான் கேட்டிருந்தாங்க நான் அப்படியே எனக்கு விட தெரியலை ஸோ இதில் என்ன பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது கேள்வி இருக்குன்னா அதோட இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஐம்பது கேள்வியிலையும் ஐம்பதாவது கேள்வி கூட ஈஸியாக வரலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பது மட்டும் எல்லா கேள்வியிலும் சரியாக வந்துச்சு ஆனால் முதல் பத்து கேள்வியிலேயே மூன்று பிள்ளை வந்துட்டு அதனால் நீங்கள் பேப்பர் செய்யும்போது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா அதாவது நீங்கள் வீட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன செய்திருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு ஆறுமா ஒரு ஐம்பது கேள்வியை நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரத்தில் செய்ய போகிறீங்கனு வைப்போம் சரி இப்போ ஐம்பது கேள்வியும் செய்யும்போது என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி ஐம்பது மட்டும் நீங்கள் ஃபுல் கேள்வியும் வாசிக்கணும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பது கேள்வியிலையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது கட்டாயமாக ஒரு முப்பது இருக்கும் ஒரு பத்து கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்கும் அது பெரும்பாலும் நீங்கள் யோசிச்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் எடுத்து யோசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு விட தட்டுப்படும் ஸோ இந்த நாற்பது கேள்வியும் நீங்கள் சரியாக சரி எடுத்தீங்கன்னா மீதி பத்து வந்து லக்கில் ஒரு ரெண்டு மூணு வந்தாலே பரவாயில்ல நாற்பத்தி மூணு மார்க்ஸ் வரும் சரி இப்போ என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பேப்பரை போய் பார்க்குறீங்க சரி இப்போ முதல் பத்து கேள்விகள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்க போகுது அதுவும் நீங்கள் ஃபுல் பாடமும் வடிவாக தியரியை மட்டும் படிச்சுட்டு வந்து போனீங்கன்னா தெரியும் இலகுவாக தான் இருக்க போகுது அந்த முதல் பத்து கேள்வியும் ஸோ எங்களோட பச்சிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரும்பாலும் நாக்களுக்கு அதாவது முப்பத்தெட்டுலேருந்து நாற்பது சரி எடுத்த ஆக்களுக்குள்ள ஆனால் ஆக்களுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா முதல் பத்து கேள்வியிலே நாலு மூன்று நாலு பிள்ளை வருது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கடைசி பாட தியரிகளையும் வடிவாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அது அதுலேருந்து மிக இலவான கேள்விகளாக தான் வரப்போகுது அதனால் அதையும் நீங்கள் பார்த்து செய்து கொள்ளலாம் அதோட பார்ட் ஒன் எக்ஸாம் முடிஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் வரும்போது கட்டாயமாக என்ன செய்யணும்னா போகிற போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க எந்த பிட்டாக வரும் இவ்வளோ மார்க்ஸ் வரும் முடியாது தச்சில் நீங்கள் குறைவாக சொன்னாலும் ஆக்கு நம்ப மாட்டாங்க சரி நான் இப்போ எனக்கு என்ன நினச்சின்னு பார்ப்போம் நான் இப்போ வீட்டை போகும்போது ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெண்டே கேட்குறேன் பக்கத்தில் இருந்த ஃப்ரெண்ட் கிட்டே இப்படா பேப்பர்னு கேட்டு என்ன எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு நான் வடிவாக செய்யலை சரி இப்போ நான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் கிட்டே அவன் சொன்னேன் இல்லைடா எனக்கு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு கிட்டே வரும்னு சொன்னேன் சரி அப்படியே ஸ்கூலை விட்டு வெளியில் வரும்போது ஸ்கூலுக்கு வெளியிலேயே ஒரு மிஸ்ட்டு இருந்தால் அவ்வாவும் சரியாக கேட்டாங்க அது என்னடா என்ற எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா பேருமே கால் பண்ணி அழுகிறாங்க பேப்பர் கஷ்டம்னு நீ மட்டும் என்னடா சிரிச்சுட்டு வரான்னு கேட்டேன் என்ன சொன்னேன் சரி மிஸ் பேப்பர் கஷ்டமாக இருந்தால் எனக்கு மட்டும் இல்லை மிஸ் எல்லா பேருக்குமே கஷ்டமாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை வந்தேன் சரி வீட்டை வந்தால் அம்மாவை கண்ணில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறோம் அம்மா வந்தேன் சரி அம்மாட்டையும் கணக்கு பேர் கால் பண்ணி கழிச்சிட்டாங்க அதுக்கு இடையில் வீட்டை நான் போகல வீட்டுக்கு கீழே தான் நிற்கிறேன் ஃப்ளட்ல தான் இருக்கேன் ஸோ நான் ஃப்ளட்டு கீழே நிற்கிறேன் டோர் கீ என்ன டைம்ல நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா அம்மா வந்தாங்க சரி அம்மாட்ட கேட்டேன் அம்மாட்ட சிரிச்சுட்டே சொன்னேன் அம்மா எல்லா பேரும் கஷ்டம்னு சொன்னாங்க எனக்கும் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஒரு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்போது சரி வரும்னு
சரி மார்க்கிங் ஷீட்டில் வடிவாக மார்க் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து மார்க் பண்ணலாம்ட்டு பேப்பரில் வடிவாக மார்க் பண்ணுவீங்க ரெண்டுன்னு போடுறது பிறகு அதை கடைசி நேரம் அதை மாற்றலாம்ட்டு கட்டாயம் அப்படி செய்வேன் இந்த வெங்கட பேட்லேயே ஒரு பெரியன் வந்து என்ன நடந்துருக்குன்னா அவன் ஃபிசிக்ஸ் செய்திருக்கான் கடைசி நேரம் அவனுக்கு மாற்ற டைம் கிடைக்கல ஏன்னா அது உங்களுக்கு நாற்பது ஐம்பது கேள்வியும் வாசிக்கவே டைம் பத்தாமல் இருக்கும்னு ஒரு நினைப்பு இருக்கும் அதை விட இப்போ இதுக்கும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கொள்ள போகிறீங்க ஏன் எங்கடையிலேயே ஒரு பெரியன் அப்படி மாற்ற மறந்து ஒரு இருபது கேள்வி தான் அந்த மார்க் ஷீட்டில் அந்த ஆன்சர் ஷீட்டில் அந்த மார்க் பண்ணுற என்சிக்கு மார்க் பண்ணுற ஷீட்டில் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வாறான பிள்ளைகளை நீங்கள் விட்டுறாங்க ஸோ இந்த செய்யும்போது உடனடியாக அதுலேயே மார்க் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஐம்பது கேள்வி செய்யும்போது கட்டாயம் என்ன செய்யணும்டா ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது மட்டும் தெரிஞ்ச கேள்விகளை சரியாக தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு முப்பது கேள்வி ஷுவராக சரியாக இருக்கும் அதாவது தெரிஞ்ச கேள்விகள் வரும் ஆகவே அந்த கேள்வியில் ஒரு பிள்ளையும் விடாமல் செய்து விட்டீங்கன்னா முப்பது மார்க்ஸ் வரும் அதை விட்டு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அடுத்த ஒரு பத்து கேள்விக்கு கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சாவே சரி ஒரு பத்து இல்லை ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கேள்விகளே தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுகளையும் யோசிச்சு செய்கிறீங்கன்னா ஒரு நாற்பதுக்கு நாற்பது மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு பார்ட் ஒன் காரணம் அதோட நான் முப்பத்தாறு தான் எடுத்து எனக்கு ஏ வந்துச்சு ஆகவே முப்பத்தி ஏழு எடுத்தீங்கன்னா பார்ட் டூ நல்லா செய்தீங்கன்னா ஷுவராக நல்ல மார்க்ஸ் வரும் சரி இப்படியே நீங்கள் வீட்டை வந்துருவீங்க சரி வீட்டை எல்லா பேரும் கேட்பாங்க அடி வடியாக செய்யலை ஆனால் சில பேர் நல்லா செய்வேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பெரும்பாலானாக்கள் நீங்கள் தச்சியில் உங்களுக்கு பாட் பண்ண சரியாக வராட்டி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்றால் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை படிச்சுட்டு போய் சரியாக வராட்டி பயப்பட வேண்டாம் என்றால் நீங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா பேருமே அந்த பாட் பண்ண வந்து கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கு ஆகவே எல்லா பேருக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் மார்க்ஸ் வரும் அவ்வாறு குறைவாக வந்துச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டே அது பார்த்து என்னாலும் செய்து கொள்ளும் கொஞ்சம் ஏறிக்குரிய மார்க்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சி கொள்ளும் அப்படி என்னது விளையாட்டுகள் வரும் சரி இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் வளமையாகவே எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் செய்கிறதுக்கு வளமையாக ஒரு மணித்தாலும் தான் டைம் கொடுப்பான் ஸ்ட்ரக்சர் செய்ய ஆனால் நான் எழுத்துறது ஒரு மணித்தாலும் பதினஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு மட்டும் டைம் போகும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா எங்கள்கிட்ட ஸ்கூல் சேர் என்ன நடக்கும்னா பெரும்பாலானதும் ஒவ்வொரு வேர்டையும் பார்த்து பிள்ளை போடுவார் அதே மாதிரி தான் ஃபைனல்லையும் செய்வாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டு அந்த முக்கியமான அந்த வேர்டு இல்லாட்டி பிள்ளை போடுவாங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்வேன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுக்கு ஒரு ரெண்டு விட கேட்குறாண்டா பிரதான் ஒரு ரெண்டு விடைகளை தருகன்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு காரணங்களை கூறுகன்னு கேட்டால் ஒரு நாலஞ்சு காரணத்தை தான் அடிச்சு விடுறது இடம் பத்தடியும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே கீழே அடிச்சு விடுறது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அந்த வேர்டிங் இருந்தால் சரி அந்த வேர்டை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க அது ஆகவே நான் ஒரு அஞ்சு லைன் எழுதி விடுவேன் சரி அந்த அஞ்சு லைனில் ஒரு ரெண்டு கட்டாயமாக இருக்கும் ஸோ அதனால எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பெரும்பாலும் அவங்க போடுற நாற்பது மார்க்ஸ் போட்டாங்கன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு மார்க்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு வரும் எனக்கு வளமையாகவே ஸ்கூல் டேம் பேப்பர்லேயும் ஃபைனல்லையும் எனக்கு வந்துருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு காரணம் நான் அப்படி அவ்வளோத்துக்கு வட்டிவாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்ஸை விடாமல் அப்படி ஃபுல்லாக வலிச்சு எழுதி விடுவேன் அதாவது ஒன்றாவது இருக்கட்டும் ஒன்று போடுறது ஆனால் தச்சில் பிரதான காரணம் ஒன்றை தருதுன்னு கேட்டாங்கண்டா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு மூன்று நாள் அடிச்சு விட்டீங்கன்னா பிள்ளை தான் போடுவேன் ஸோ அதனால் அதில் கேள்வி கேட்ட மாதிரி அதாவது ரெண்டு கேரட்டுங்களே தருதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு எழுதி விடுங்க ஸோ அவன் தாரதை பொறுத்து காரணங்களை தருகண்டு கேட்கும்போது நீங்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு காரணம் பிரதானமாக குறிப்பிட்டு கேட்கும்போது நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு காரணம் எழுதி விட்டீங்கன்னா கட்டாயம் பிள்ளை வரப்போது வேஸ்ட் ஆஃப் டைமாகவும் இருக்க போகுது ஸோ நான் வளமையாக செய்கிறது ஒரு மணி தேவை பதினஞ்சு நிமிஷம் சரி சாதாரணமாக ஒரு மணி தேவத்தில் ஸ்ட்ரக்சர் செய்தாவே பார்ட் டூ செய்ய டைம் பத்தாமல் தான் வரப்போகுது இப்போ நான் செய்கிறது ஒரு மணி தேவை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸோ ஒரு மணி தேவை பதினஞ்சு நிமிஷம் செய்தாச்சு எனக்கு வளமையாக தெரியும் நான் ஆகவே நான் ஃபைனலுக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு போகிறோம் ஒரு மணி தேவை பதினஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படும் சரி அடுத்தது வந்து கட்டாயமாக கொஞ்சம் எழுத்து கேவலமாக இருந்தால் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கிருக்கி முடிச்சு விட்டுருவோம் தான் போனேன் சரி ஒரு மணி தேவை பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சு சரி இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்ச அனுப்புற என்ன நினச்சின்னு பார்த்தோம்னா எஸ்சி எடுக்கணும் எஸ்சியில் சாதாரணமாக நான் வளமையாக எல்லா பேரும் ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்விகள் பெரும்பாலனாக்க கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணிட்டு போங்க அவர் செலக்ட் பண்ணால் போனால் நல்ல ஒரு ஒரு பாடத்தை நீங்கள் படிக்காமல் போகிறது வேறு விஷயமான ஒரு மூன்று நாலு பாடத்தை விட்டு கட்டாயமாக அந்த எடுக்க வேண்டிய நாலு கேள்வியையும் சரியாக குறிப்பிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது பிள்ளையான விஷயம் ஒரு அதாவது நீங்கள் ஒரு ஹீட்டும் மற்றது கடைசி பாடம் பன்னெண்டாவது பாடம் சக் பதினோராவது படமான அந்
ஸோ நான் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை காரணம் என்ன நான் படிச்சுட்டு போனேன் அந்த ஐம்பது ப்ராக்டிக்கலும் கடைசி ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முதல்ல நான் ப்ராக்டிக்கல் புக் வாங்கின ரிசோர்ஸ் புக் ரெண்டு மாதமோ ஒரு மாதமோ தெரியல ஆனால் அந்த ஐம்பதையும் நான் ஃப்ரெண்டு விட்ட போய் ஹைலைட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஐம்பது ப்ராக்டிக்கலையும் தனித்தனியாக அந்த ஃப்ரெண்டுக்கும் விளங்கப்படுத்தி நான் அப்படியே பார்த்துட்டு போனேன் ஸோ எனக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ரெண்டுக்கும் பிரச்சனை இல்லை சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் எஸ்ஐ படி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த நாளுக்குள்ளேயும் சாய்ஸ் பண்ணிட்டு மட்டும் போயிட்டாதீங்க சரி அப்போ அது போனால் சில நேரம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக வந்துச்சுன்னா பிறகு ஈஸியாக எனக்கு இல்லையா ஈஸியாக மார்க்ஸ் எடுக்க வேண்டியதை விட்டுருவீங்க சரி இப்போயே நான் சாய்ஸ் நான் சாய்ஸ் பண்ணிட்டு போனது அந்த அதாவது ஹீட்டு அந்த கடைசியாக வந்து அந்த சக்தி படத்துலேயும் வந்தால் ஹீட் தான் எடுக்க போகிறேன் அப்படி தான் நான் சாய்ஸ் பண்ணிட்டு போனேன் ஸோ இப்போ மொத்தம் ஆறு கேள்வி இருக்க போகுது ஆறு இல்லை எனக்கு இருந்து ஏழு இருந்திருக்கு சரி இப்போ இல்லை தெரியும் அஞ்சாவது கேள்வி மெக்கானிக்ஸ் வந்துருந்துச்சு எங்கள் இடையில் ஆறாவது வந்து சவுண்டும் வேஸும் வந்துருந்துச்சு ஏழாவது பிசுக்குமே வந்துருந்துச்சு எட்டாவது மெக்கானிக்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஒம்பதாவதில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் நான் சாய்ஸ் பண்ணேன் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் பெரும்பாலும் படிப்போம் அதுக்காக எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறது இல்லை நான் பெரும்பாலும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு எண்பது வீதம் படிச்சுருந்தேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒரு அறுபது வீதம் படிச்சுருந்தேன் ஸோ அவ்வளோ தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஹீட் இல்லையே அந்த சக்தி ஸோ நான் அந்த சக்தியை எடுக்கிறது இல்லைன்னு போனால் காரணம் எனக்கு சுருக்கிறது கொஞ்சம் பிள்ளை விட்டுருவோம் அதுக்கும் எனக்கு நேரம் கூட போகும் அதனால நான் கொஞ்சம் பெரும்பாலும் அதை நம்பி போகல அதோடு உங்களுக்கு கட்டாயமாக மடக்கி அட்டவனை நல்ல க்ளீனாக பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பெரும்பாலான சுருக்கல்களும் மடக்கி அட்டவணும் இல்லாமல் கட்டாயமாக அந்த சவுண்டில் வர கேள்விகள் அதோட கடைசி பன்னெண்டாவதுல வர கேள்விகளும் கட்டாயமாக செய்யவே இல்லாது சரி இப்போ நான் பிளான் பண்ணிட்டு போனேன் நான் பிளான் பண்ணபடியே அந்த ரெண்டு கேள்விகளில் மட்டும்தான் சாய்ஸ் பண்ணிட்டு போனேன் அதாவது ஹீட் வரணும் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாட்டி எலக்ட்ரானிக் ஸோ நான் இப்போ போயிட்டேன் ரெண்டு பிளான் பண்ணிட்டு போயாச்சு சரி போயோன்னே நான் என்ன செய்தேன்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கேள்வி எடுத்தேன் சும்மா வாட்சி பார்த்தேன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு எடுக்கலாம் போல் இருந்துச்சு ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி கேள்வி எடுத்தேன் சரி வேறு எலக்ட்ரிசிட்டி கேள்வி எடுத்தோன்னே அதோட பார்க்கவே தெரிஞ்சு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினச்சி தான் எடுத்தேன் ஸோ முதலாவது கேள்வி செய்தாச்சு ரெண்டாவது கேள்வி பி பாட்டும் செய்தாச்சு அப்படியே சி பாட் மட்டும் போச்சு கடைசியில் இ பாட்டும் அந்த அளவாக செய்து விடைய எடுத்துட்டேன் சுருக்கல் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு சரி இ பாட்டையும் விடைய எடுத்துட்டேன் மொத்தம் அதில் இருந்துச்சுட்டு ஹெச் பாட் மட்டும் இருந்துச்சு எனக்கு எஃப் பாட்டும் தெரியல ஜி பாட்டும் தெரியல ஹெச் பாட்டும் தெரியல அந்த நேரம் என்னால் யோசிக்க முடியல சரியாக எனக்கு ஏற்கனவே நான் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு மணி நேரம் பயணம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை யோசிக்கவே முடியலை அதை வந்து அன்லக்னு நினச்சிட்டு சரி இப்போ விட்டுட்டு இதில் மார்க்ஸ் போகாதானே என்ன எஃப் பாட் மட்டும் செய்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு மார்க்ஸுக்கு ஒரு பத்து மார்க்ஸ் கிடைச்சா பரவாயில்லை நினச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு வளமையாக நான் யோசித்து வச்சுருந்து ஹீட்ஸ் எடுப்போம் ஹீட்ஸ் வந்து நான் வளமையாகவே பாஸ் பேப்பர் தான் பழகிட்டு போகிறது ஸோ பாஸ் பேப்பர் செய்துட்டு போகும்போது மிக ஈஸியாக வரப்போகுது ஸோ அதனால் ஹீட் செய்தால் சரியாக பதினஞ்சுக்கு ஒரு பதினாலு பதிமூணு மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் வந்து ஷுவராக இருந்துச்சு ஸோ அதை எடுத்துட்டேன் சரி முதலாவது கேள்வி ஏ பாட் வந்து பொயிலின் விதியை கேட்டிருந்தாங்க பொயிலின் விதி சார்ஜின் விதி அந்த லட்சிய சமன்பாடு நிறுவனம் அந்த ரெண்டும் செய்துட்டேன் பி பாட்டை பார்த்தா ஒன்றுமே தெரியல அதாவது ஒரு தியரியே எனக்கு தெரியல ஞாபகம் வரல சரி அந்த பி பாட் தெரியவே இல்லை பி பாட் ஒரு பெரிய கேள்வி ஸோ அதில் எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு சரி அதை செய்யலாது சரி இப்போ சி பாட்டை பார்த்தா அது என்னென்னா பி பாட்டை பயன்படுத்தி செய்கிறது சரி பி பாட்டுக்கு ஒரு எட்டு மார்க்ஸ் வந்தாலும் சி பாட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு மார்க்ஸ் வரும் அதை பயன்படுத்தி ஒரு செய்கிற ஒரு பெரிய பாட்டு தான் இருந்துச்சு ஸோ அது செய்யலான்னு டக்குனு அதில் பிரதிட்டு நல்ல விடையும் வந்துச்சு நான் சார் அது கடைசி சமன்பாடு அதாவது பி பாட்டில் அவங்க நிர்வ சொல்லி தந்த சமன்பாடு பி பாட்டில் ஒரு நாலு கேள்வி இருந்துச்சு நாலு கேள்வி இருந்துச்சு அந்த நாலாவது கேள்வியில் அந்த சமன்பாடு ஒன்று தந்தாங்க அந்த சமன்பாடு பயன்படுத்தியே சி பாட்டை முடிச்சுட்டேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சுட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி செய்தேன் அதுவும் அறுவா செய்தேன் ஹீட்டும் செய்தேன் அறுவா செய்துட்டேன் ஆனால் டைம் பார்த்தாது நான் இன்னொரு பெரிய கேள்வி எடுத்து செய்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் பார்த்தாம இருந்துச்சு அதாவது இப்போ எனக்கு சரியாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த நேரம் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வேற செய்யும் ஸோ அந்த நேரம் நான் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்தேன் நான் கேள்வி எலக்ட்ரிசிட்டி அதோட ஹீட்டையும் பார்த்தேன் ஏதாவது ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக செய்து முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன் டக்குன்னு நான் நினச்சேன் சரி மூன்று கேள்வி செய்தாலும் பரவாயில்ல ஃபுல்லாக செய்துடுவோம் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஸோ மூன்று கேள்வி செய்தாலும் ஃபுல்லாக செய்துடுவோம்னு போனேன்
இல்லை கிட்ட சில அதையும் எடுத்துருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் போயிருக்கும் அந்த கேள்வியை பார்க்கவே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ அதை நான் விட்டுட்டு ஆனால் பெரும்பாலும் நாட்கள் சொல்கிறது பெரிய கல்வி எழுதிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் காரணம் என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்டெப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தந்திருப்பாங்க உங்களை கைட் பண்ணிட்டு போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு அந்த நேரத்தில் நான் பிசுக்குமே தான் எடுத்தேன் சரி இந்த பிசுக்குமே மிகவும் ஈஸியாக இருந்துச்சு அதாவது அவன் தந்த சமன்பாடுகள் அவனே தந்திருந்தான் அதில் வந்து நான் புதுசாக ஒன்று பயன்படுத்தல பயங்கர ஈஸியாக கேள்வியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ ஏழாவது கேள்வி முடிச்சுட்டு இன்னொரு பயணி ஜினிஸ் இருக்குது ஸோ ஹீட் செய்யணும் அதோட எலக்ட்ரிசிட்டி செய்யணும் சரி இப்போ போய் ஹீட்டை பார்த்தேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு ஏன்னா அது இருக்கணும் இருக்கணும் வரணும் வரணும்னு யோசிச்சா டக்குனு அந்த ஐடியா வந்துச்சு அந்த தியரி வந்துச்சு அந்த பிறப்பட்ட சக்தி வந்து அக சக்தி சமன் வந்து சமன்பாடு ஞாபகம் வந்துச்சு ஸோ அந்த சமன்பாடில் போட்டேன் சரி ஹீட்டும் முடிஞ்சு சரி பரவாயில்ல மூன்று கேள்வி நான் நெச்சதை விட கூட செய்துட்டேன் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டாக நினச்சா மூன்று கேள்வி செய்தாவே காணும்னு நினச்சி இப்போ மூன்று கேள்வி முடிச்சுட்டேன் எலக்ட்ரிசிட்டி அரை வாசிலே இருக்கு சரி இப்போ போய் எலக்ட்ரிசிட்டியை செய்தால் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இன்னும் மூன்று கேள்வி இருந்துச்சு சரி ஏதோ அது சரி வராட்டியும் பரவாயில்ல ஏதோ இந்த கற்பனையில் தோன்றின எல்லாத்தையும் கடற்கரையில் எழுதிட்டே போனேன் சரி அப்படியே ஜிஹெச் கல்வி மட்டும் முடிச்சாச்சு ஸ்ட்ரக்சரும் கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தேன் ஆனால் பெரும்பாலும் எனக்கு மாற்ற வேண்டிய தேவை இல்லை பட் இதெல்லாம் திருப்பி பார்த்துட்டு போனேன் லைவ் சவுண்ட் அண்ட் வேஸில் மட்டும் ஒரு கணக்கு ஒரு சின்ன கல்வி பிள்ளையாக இருந்துச்சு அதெல்லாம் மாற்றிட்டு நான் என்ன செய்தேன்னா எனக்கு ஆசை அதாவது உடனே ரிசல்ட்ஸ் வர மட்டும் என்னால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால் என்ன செய்தேன்னா கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து நான் பேப்பர்லேயே எழுதி வச்சுட்டேன் என்ன ஆன்சர் வரும் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு கடைசி கல்வியில் நான் அப்படி எழுதி விட்டு அந்த விடையில் சரியாக வந்துச்சு நான் ஸ்கீமை பார்க்கும்போது சரியாக இருந்துச்சுன்னா பெரும்பாலும் ஒரு பதினஞ்சுக்கு ஒரு பதிமூணு மார்க்ஸ் கட்டாயம்னா சரியாக வரும் அது வளமையாகவே அப்படி தான் தெரியுமே என்ன தொடர்ச்சியாக கேள்வி வேறு போகுது கடைசி கேள்வி சரியாக வந்துச்சுன்னா பெரும்பாலும் எல்லாம் முன்னது சரியாக வரும் சரி அப்படியே எழுதிட்டு நான் வீட்டை வந்துட்டேன் சரி வீட்டை வந்தோடனே கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு ஆர்ட்ஸ் ஸ்கீம் எல்லாம் பற்றியும் கேட்டு பார்த்துட்டேன் வந்தோடனே கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகே பாடம் நான் ஸ்கீம் வந்துச்சு திருத்தி பார்க்க ஒரு முப்பத்தி ஏழு வந்துச்சு பிறகு அது குறைஞ்சி குறைஞ்சி கடைசியில் முப்பத்தி ஆறு ஆகிட்டு ஸோ நீங்கள் இதை வச்சு பயப்படுத்தலாம் முப்பத்தாறு மார்க்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு விட்டாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன இது முப்பத்தாறு எடுத்தால் தெரியும் கட்டாயம் எழுபத்தஞ்சு எடுக்கணும்னா அங்கே கூட மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தால் தான் இது வரப்போகுது ஏ வரப்போகுது சரி அதனால் பார்த்துட்டே இருந்தேன் சரி ஒரு முப்பத்தி மூணு மார்க்ஸ் எடுக்கணும் சரி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தில் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு போய் சேட்டை காட்டினேங்கிற சேட்டை சரி அவர் காட்டி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு நாற்பதுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மார்க்ஸ் வந்துச்சு அதே மாதிரி பாட்டுக்கும் வந்துச்சு அதாவது எனக்கு பிள்ளை வந்த கேள்வி இருந்தால் நான் நினச்சதே எலக்ட்ரிசிட்டியில் அந்த கடைசி மூணு கேள்வி பிள்ளை வந்துச்சு அதோட மீதி சவுண்டில் எல்லாமே சரி வந்துச்சு அதே மாதிரி ஹீட்லேயும் எல்லா கேள்வியும் சரி வந்துச்சு அதே மாதிரி என்னொரு கேள்வி அதாவது நான் அடுத்த பிசுக்குமை கேள்வியில் கடைசி கிராஃபும் கேட்டிருந்தாங்க அதில் அரவாசி மார்க்ஸ் கிடச்சி அது மூணு மார்க்ஸ் என்ன அது கொடுத்துருந்தாங்க அதில் எனக்கு ஒரு ஒன்றரை மார்க்ஸ் கிடச்சி அதுக்கு எனக்கு பிள்ளை வந்தது ஒன்றே ஒன்றே எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எனக்கு பாட்டும் நான் வளமையாகவே நல்லா செய்கிறேன் ஸ்கூல் எக்ஸாமில் நல்லா செய்கிறதுனால எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை பாட் பாட்டில் தேவையில்லை அது பிள்ளை விட்டுருந்தேன் சரி இப்போ பாட்டுவில் பார்த்தேன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கேள்வியில் நான் சொன்ன மாதிரி மூணு கேள்வி பிள்ளை வந்துச்சு ஆனால் இந்த லக்குக்கு அந்த கேள்வி இந்த ஸ்ரீலங்காலையும் யாரும் பெரும்பாலும் செய்யலை போல் அதுக்கு என்ன செய்திருக்காங்கன்னா அந்த எஃப்ஜிஹெச் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கல அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்தாங்கன்னா முதல் ஒன்றுலேருந்து இ மட்டும்தான் அந்த மார்க்ஸ் வந்து பிரித்து அதாவது பதினஞ்சு மார்க்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி குவேஷனுக்குரிய மார்க்ஸ் என்ன செய்திருந்தாங்கன்னா எஃப்ஜிஹெச் யாருமே செய்யாதனால அதை வந்து அந்த மார்க்ஸ் எடுத்து முதல் இ கேள்வி மட்டும் ஒன் டூ ஏபிசிடி இ கேள்வி மட்டும் பிரித்து கொடுத்தாங்க ஸோ அதனாலேயும் லக் வந்துச்சு அதுலேயும் எனக்கு பெருசாக மார்க்ஸ் போயில் ஒன்று ரெண்டு மார்க்ஸ் அந்த சுருக்கல் என்ன போயிருந்துச்சோ தெரியல ஆனால் பெருசாக மார்க்ஸ் போயிடல அதாவது நான் எனக்கு நாற்பதுக்கு அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நாற்பதுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வந்துச்சு அதே மாதிரி பார்ட் டூ வந்து ஐம்பது அறுபதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது கிட்ட வந்துச்சு அதாவது எனக்கு வந்து மெயினாக வந்துச்சு மார்க்ஸ் எதாவது வந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா பார்ட் ஒன் வந்துச்சு அது பெரும்பாலும் சில பேர் பார்ட் ஒன் நல்லா செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறதா இருக்கும் ஸோ என்னை ஃப்ரெண்டு ஒரு பார்ட் ஒன் முப்பத்தொம்பது எடுத்திருந்தேன் அது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பார்ட் ஒன் வந்து நீங்கள் இலவாக எடுத்துட்டீங்கன்னா பாட்டு கஷ்டப்படுத்த இல்லை ஆனால் பாட் ஒன் மிக இலவாக தான் நடப்போகுது அதாவது நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எழுதும் போது காணமாக இருக்கணும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீ